আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন ডারবি নামে এক ছেলে ছিল এবং তার চাচাকে স্বর্ণের নেশায় পেয়েছিলেন তিনি সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে পশ্চিমে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে স্বর্ণ উদ্ধারের চেষ্টা করলেন তো কয়েক সপ্তাহ তিনি মাটি খোঁড়ার পর একটা ছোট স্বর্ণের আকরে সন্ধান পেলেন তো তখন তিনি সেটা দেখে সেটা বন্ধ করে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে বাসায় চলে আসলেন এবং বাসায় এসে আত্মীয় স্বজনকে বললেন যে আমি একটা স্বর্ণের আকরের সন্ধান পেয়েছি আমার এটা উদ্ধার করতে এই এই যন্ত্রপাতি লাগবে আমার এত টাকা লাগবে তো আমাকে এত টাকা দাঁড় দেন তো সবাই কী করলো তাকে দাঁড় দিল এবং সেই টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে সেখানে চলে গেল এবং স্বর্ণের আকরটা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে লাগলো একটা পর্যায়ে ওই স্বর্ণের আকরটা তিনি উদ্ধার করলেন এবং উদ্ধার করে তিনি বাসায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তার ভাতিজাকে বললেন যে এটা বিক্রি করে যে পরিমাণ টাকা হবে এই টাকা আমার যে ঋণ করে যে আমি যন্ত্রপাতিগুলো কিনেছি সবার দাঁড় দেনা সুদ করে দিবে তো যে কথা সেই কাজ এই স্বর্ণের আকর পাঠাই দেওয়া হলো এবং দাঁড় দেনা সুদ করে দেওয়া হলো এবং আবার তারা মাটি খুঁড়তে লাগলো স্বর্ণ বড় কোনো আকর আছে কি না সেটা জানার জন্য মানে মাটি খুঁড়তে লাগলো একটা পর্যায়ে তারা খুঁড়তে খুঁড়তে এক সপ্তাহ হয়ে গেলো কোনো আকরের সন্ধান পেল না দ্বিতীয় সপ্তাহ হয়ে গেলো কোনো আকরের সন্ধান পেল না তৃতীয় সপ্তাহ হয়ে গেল কোনো আকরের সন্ধান পেল না তারা শুধু পরিশ্রম করে যাচ্ছে তো একটা বড় পর্যায়ে সে ব্যর্থ হয়ে ভাবলো যে এখানে হয়তো আর কোনো স্বর্ণের আকরই নাই আমরা এখান থেকে চলে যাই তো যে কথা সেই কাজ তারা কী করলো এই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে একটা ভাঙড়ি দোকানে বিক্রি করে তারা এখান থেকে চলে আসলো তো ওই যন্ত্রপাতিগুলো যেখানে বিক্রি করা ছিল ভাঙ্গারি দোকান ওই ভাঙ্গারি দোকানদার ভাবলো যে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে তারা কী করেছিল তাই সে কি করলো একটা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকলো ডেকে বলল যে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে কী কী কাজ করা হয় কি কাজে তারা ব্যবহার করেছিল তো ইঞ্জিনিয়ার বলল যে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে একটা জায়গা আছে ওখানে তারা মাটি খুঁড়ছিল স্বর্ণের সন্ধানের জন্য স্বর্ণ খোঁজার স্বর্ণের আকর খোঁজার চেষ্টা করছিল তো ওই দোকানদার কী করলো ওই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আবার সেখানে চলে গেল যেখান থেকে ডারবির চাচা ওই লুকটি মানে স্বর্ণ মানে মাটি খোঁড়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেখান থেকে আবার ওই দোকানদার সব মাটি হোড়া শুরু করলো একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে দুই তিন হাত সামনে যাওয়ার পরেই তারা স্বর্ণের বিশাল একটা আকর সন্ধান করলো এবং পরবর্তীতে এটা তারা উদ্ধার করলো উদ্ধার করে ওই দোকানদার কোটিপতি বনে চলে গেল কিন্তু ডারবির চাচা ওই লোকটি কিন্তু ঠিকই ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে চলে আসলো তো এই গল্প থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমরা এটাই বুঝতে পেরেছি যে আমাদের লাইফে ধৈর্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কারণ আমরা কোনো একটা বিষয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছি কিন্তু সেটার শেষ না দেখে আমরা অনেক সময় মাঝখান থেকে চলে আসি যে এটাতে হয়তো আমার কোনো রেজাল্ট আসবে না আমি অযথাই টাইম স্পেন্ড করছি তাই আমরা এই যে ওই ড্রাইভি চাচার মতো তিন হাত দূর থেকে যাতে আমরা ফিরে না আসে আমরা যাতে লেগে থাকি যদি আমরা লেগে থাকি অবশ্যই সেখান থেকে কোনো না কোনো রেজাল্ট আমরা পাবো তাই আমরা যাতে আমাদের পরিশ্রমটা আমাদের শ্রমটা সব সময় চালিয়ে যায় আমরা যেটাই করছি আমরা যাতে লেগে থাকতে পারি আর লেগে থাকলে একটা পর্যায়ে হয়তো আমরা ভালো কিছু পেতে পারি তো এই ছিল গল্প যদি গল্পটি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে টাইপ করে জানিয়ে দেবেন এবং যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে যে বেলাইকনটি আছে সেটি প্রেস করে দেবেন দেখা হচ্ছে আবার নতুন আরও একটা ভিডিওতে ততদিন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ